Башкирия на втором месте в России по количеству социальных предприятий. Так, в 2023 году их количество увеличилось на 50%. Как рассказал на оперативном совещании в ЦУРе министр предпринимательства и туризма республики Рустам Авзалов, в Башкирии работают 606 социальных предприятий. В этом году некоторые из них получили господдержку. В 2023 году гранты представлены 165 социальным предприятиям с ростом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по грантам на 12% на общую сумму 81,8 миллионов рублей. Средняя значит, сумма гранта составила 496 тысяч рублей. Интересно хотя бы чуть-чуть понять, в чем был секрет успеха именно Башкортостана. Московский фонд «Наше будущее» с 2007 года смотрит на опыт всех субъектов страны и пытается вывести единую формулу успеха. Однако, по словам представителя организации Михаила Космачева, чем дальше развивается эта сфера, опыт каждого региона становится все более уникальным. И на межрегиональном форуме по социальному предпринимательству в Уфе он попытался разобраться, в чем же секрет успеха Башкирии. Если ты смотришь на формальные показатели, ну да, Башкортостан, да, 4 миллиона человек в республике, седьмой регион по численности населения в стране. Но есть Москва и Петербург, у которого население больше, а они в рейтинге по всем показателям Ниже. Может дело в этническом составе населения Башкирии? Чем он разнообразнее, тем больше нужно разных услуг, считает спикер. Соответственно, появляются разные виды социального предпринимательства. Однако есть регионы, где живут намного больше представителей разных народов. Уникальная ситуация для России, когда у нас три народа, да, причем примерно в равных пропорциях, да, вот если там русские 37%, башкиры 31%, татары 24%, вот, то есть прямо там золотое сечение и так далее. Мы видим республики Северного Кавказа, а там они в аутсайдерах рейтинг. Есть более богатые регионы, есть более нефтяные регионы, условно так сказать, но они могут проседать и так далее. В итоге, изучив эти и другие показатели, представитель фонда региональных социальных программ Михаил Космачев решил, что дело в том, какие решения принимает правительство Башкирии. Делаются усилия именно на разных направлениях, а в бизнесе очень важно, что ты должен для устойчивости, для того, чтобы выживать, ты должен делать ставку, ты должен, скажем так, яйца складывать в разные корзины. И ты понимаешь, что если где-то здесь провисает, ты сможешь воспользоваться этим. Однако у Башкирии есть минус в плане социального предпринимательства. Небольшое количество именно муниципалитетов а, внедряет у себя муниципальные программы меры поддержки социальных предпринимателей. В конце своего выступления представитель фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Михаил Космачев отметил, что надо делать упор на обучение социальных предпринимателей. Разиль Елдашбаев, Андрей Шуняев, телеканал ЮТВ.